അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോരുകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് തേങ്ങ ഒന്നും അരയ്ക്കാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തൈരാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാണേലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിക്ക് അത്തിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ പുളിയാണ് ഒരുപാട് പുളി ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരും എടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈര് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ സെയിം കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അടുപ്പത്തെ ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഞാനൊരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണവരെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട അധികം കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരണം എന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാക്കിയാൽ മതിയാവും അത് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടിനി എണ്ണ താളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളകും ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ മോരുകറി കാണാനൊക്കെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ മോരിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് തിളയ്ക്കാനൊന്നും നോക്കി നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ 
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്